ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവരാകട്ടെ ഇന്നത്തെ വെസ്പർ സർവീസിലേക്ക് ഞാൻ ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഗാന സിസ്റ്ററുടെ ആരംഭമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പാട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് രണ്ട് അടുത്തായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പാട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണു നീ സാരമില്ല നിത്യ തേജസിംഹന മോർത്തിടുമ്പോൾ ഞൊഴി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണു നീ സാരമില്ല പ്രിയന്റെ വരവിൽ ധ്വനി മുഴങ്ങും പ്രകളെ പോലെ നാം പറന്നുയരും പ്രാണന്റെ പ്രിയ നാം മണവളരിൽ പ്രാപിക്കും സ്വർഗീയ മണിയറയിൽ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണു നീ സാരമില്ല മണവാളൻ വരും വനമേഘത്തിൽ മയങ്ങാൻ സമയമില്ല പ്രിയന്റെ കുടങ്ങ് മഹൽ ദിനത്തിൽ മണവാട്ടിയായി നാം പറന്നു പോകാൻ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണു നീ സാരമില്ല ജാതികൾ ജാതിയോടെ നിർത്തിടുമ്പോൾ ജഗത്തിൻ പിടകൾ പെരുകിടുമ്പോൾ ജീവിത ഭാരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിടുമ്പോൾ ജീവന്റെ നായകൻ വേഗം വന്നിടും കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണു നീ സാരമില്ല യുദ്ധവും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പങ്ങളും യുദ്ധത്തിൻ ശ്രുതിയും കേൾക്കുന്നില്ലയോ ഇസ്രായേലിൻ ദൈവം േശുവിൻ ജനമേ ഒരുങ്ങുകന കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണു നീ സാരമില്ല
എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശബ്ദം ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഏവരെയും ഞാൻ ക്രിസ്മസിനകത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചുറ്റും പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ എന്ന രോഗം വലിയ തോതിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെയും നമുക്കുള്ളവരെയും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെയും ദൈവം ഒരു കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുതിൻ്റെ മറവിൽ മറിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരെയും മറിക്കുന്ന കുറുവയ്ക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമ്മളെക്കാളും വലിയ ശ്രേഷ്ഠർ നല്ലവരായ മനുഷ്യർ അനേകരും മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി ദൈവം നമ്മളെ നിലനിർത്തി നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇന്ന് ഈ വെസ്പർ സർവീസിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഏവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഇന്ന് ഈ വെസ്പർ സർവീസിൽ നിങ്ങളോട് വചനം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നോർത്ത് കേരള സെക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ചാക്കയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥന കൂടെ ആയിരിക്കാം പ്രിയ മകനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ വെസ്പർ സർവീസിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ട് നമ്മുടെ സത്യപ്രതിഭ ഗാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് പാടാം ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസാഖിൻ്റെയും യാക്കുവിൻ്റെയും ദൈവമായി ഞങ്ങളെയും വായിത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയതിൽ നല്ല പിതാവും ദൈവമേ അത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം കാണാതെ പലരും ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ദൈവം ഞങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചെറിയൻ്റെ മറിൽ മറിച്ച കുറവയ്ക്കായി സ്തോത്രം ദൈവമേ അനുഗ്രഹപ്രദം നല്ലൊരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആരംഭം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഈ ശബ്ദത്തിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന മറ്റ് ഗാനങ്ങളും ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസി മക്കളെയും ദൈവത്തിന് സല്ലേഖം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുവാൻ ദൈവം ഓരോ മക്കളെയും ദൈവം ഒരുക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന തോതുകൾ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുവാൻ ദൈവം അങ്ങ് സംസാരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും കുറവുകൾ ബലഹീനതൊന്നും കണക്കാക്കല്ലേ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ അത്ര വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖകരമായി ഇന്ദിരത്തുന്ന അനുഗ്രഹപ്രദമായ നല്ലൊരു പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ആരംഭം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഞങ്ങളെ ശബ്ദത്തിൽ പ്രഭാവത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സഭയിൽ കടന്നു പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന്
ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് ദൈവത്താൽ നിറയുന്നവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്കുള്ളവരെയും ഒക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ചെറുതിൻ്റെ മറവിൽ ദൈവം മറയ്ക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം നാഥ ദുഃഖത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ആയിരിക്കുന്ന അനേകർ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹ മധ്യങ്ങളിലുണ്ട് ദൈവമേ അവരെയൊക്കെയും ദൈവം കാണുന്നു വേണ്ടെന്ന സൗഖ്യവും വിടുതലും കൊടുത്ത് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാഥ പ്രാർത്ഥനയാചന ദൈവം കേട്ടിരിക്കേണ്ട സ്തോത്രം എല്ലാം ക്രിസ്തു വിശ്വനുള്ള ബിഷങ്ങനെ കുറവ് കൊടുക്കണം സൗകര്യം ദൈവമേ ആമേൻ ദൈവദിനതാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു ശബദിൻ്റെ പ്രാരംഭ മണിക്കൂറുകളിൽ ദൈവസന്നിധിലായിരിപ്പാണ്ടക്കവണ്ണം സർവകൃപാലുവായ ദൈവം നൽകിയ വിലപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അടുത്തും അകലെയുമായി ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്ന വിലപ്പെട്ട അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് പോകും തോറും ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവഗീതത്തിനായി ജീവിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമകരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അവസാന സംഭവങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തു എന്നും നാം അതിനുവേണ്ടി എത്രത്തോളം ജാഗരൂകരായി ഒരുങ്ങണം എന്നുമുള്ളതാണ് അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആ അതിശക്തമായ വ്യാപനമാണ് വകഭേദങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിലേക്കൊക്കെ ആ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും വിശ്വസ്തരായി ദൈവത്തെ സേവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവ ഇഷ്ടം ദൈവഭക്തനായ ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നതും അതാണ് ദാനിയൽ കൊരേശിന് വാഴ്ചയിലും പാർസി രാജാവായ കൊരേശിന് വാഴ്ചയിലും ദാര്യാവേശിന് വാഴ്ചയിലും ശുഭപ്പെട്ടിരുന്നു ഭരണം മാറും സാഹചര്യം മാറും ആ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലയുള്ള പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നടമാടും എന്നിരുന്നാലും നാം ഏതു നിലയിലും ആത്മീയമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിരിപ്പാൽ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഞാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ചില വാക്യങ്ങളെ അതിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഈ രാത്രിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കും അതിനാധാരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ ജനത്തിൽ ശിശു സുന്ദരൻ എന്ന് അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടു രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഒരു നിമിഷം നേരം നമ്മുടെ കണ്ണിലടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവെ നല്ല സമയത്തിന് ആയുസ്തോത്രം കാര്യങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു അവസരം കൂടി ദൈവജനത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരിപ്പ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിന് ആയുസ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തരുന്ന വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ തിരുസന്നിധിയിൽ ദൈവജനത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ആയുസ്തോത്രം എല്ലാവരെയും പേരുപരായി ആളാം പ്രതി അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലൂടെ ദൈവജനം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അനേകർക്ക് അത് അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണം അടിയനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു ബലഗണിതകൾ കുറവുകൾ ക്ഷമിക്കണം അവിടുത്തെ ആത്മനിറവിൽ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് നിൽപ്പാന്തക്കുന്ന അടിയനെ സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥന കരുതനായി സ്തോത്രം സകലതും പ്രിയപുത്രനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവേശ്വർ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുടെ കുമാരകണമേ ആമേൻ നാം വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ ജനനത്തിൽ ശിശു സുന്ദരൻ എന്ന് അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടു രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു വിശ്വാസന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ രാത്രി നാം ചിന്തിക്കുന്നത് വിശ്വാസന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഭയത്തെ കീഴടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കീഴടക്കുന്നു ഒരു ദൈവപൈതലിൽ വിശ്വാസം അന്തർലീനമായി അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഭരിക്കുമ്പോൾ സകലത്തുനുള്ള ഭയത്തിന് അവനിൽ സ്ഥാനമില്ലാതെ വരികയാണ് അപ്പം വിശ്വാസം ഭയത്തെ കീഴടക്കുകയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യന് വലിയ ഭീതിയുടെ നടുവിലാണ് 
ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെയാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നാം കാണുന്നത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബപരമായി അവർക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഭയം ഈ ഭയമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിലധികമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള വകഭേദങ്ങൾ ഈ വർത്തമാന കാലത്തിൽ നാം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ തിക്താനുഭവം പേറി ഓരോ ദിവസവും അനേകരാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ അത് വിറങ്ങലിച്ച മനസ്സുമായി കഴിയുന്നത് മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒട്ടും സുരക്ഷിത ബോധമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏതൊരു ദൈവ പൈതൃകനെയും ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി തീർക്കണം അവിടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ശരിയായ കാതൽ വെളിപ്പെട് വെളിപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നാം വായിച്ച വാക്യം മോശയുടെ അമ്മയപ്പന്മാർ അവരുടെ മകൻ സുന്ദരൻ എന്ന് കണ്ടാറെ അവനെ രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയെ ഭയപ്പെടാതെ അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു നമുക്കറിയാം ആ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ദീർഘനാളുകളായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യാക്കോവിന്റെ കുടുംബമാണ് മിശ്രമിലേക്ക് പോയത് അവരാകെ എഴുപത് പേരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത് എഴുപത് എഴുപതിനായിരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് ലക്ഷം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ പുരുഷാരമായി ഒരു വലിയ സൈന്യമായി ഒരു വലിയ ശക്തിയായി മിശ്രേമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തും എന്നൊരു തോന്നൽ ആ ഭരവോൻ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നാളുകൾ പലത് കഴിഞ്ഞു പല നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ആ ചെറിയ കൂട്ടൻ ജനം അവിടെ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി മാറി ഏതു സമയത്തും മിശ്രേമിനെ അട്ടിമറിച്ചു ഭരണം അതെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കഴിയും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറവോൻ അതെ മിശ്രേമിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം വല്ലാതെ പീഡനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ലോകമനുഷ്യന്റെ ചിന്ത ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ജനത്തെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ അവര് ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കും തോറും ദൈവജനം അത് ശക്തി ആർജിച്ച് ശക്തി ആർജിച്ച് വന്ന ചരിത്രമാണ് നാം ലോക ചരിത്രത്തിൽ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എത്ര പ്രതികൂലങ്ങൾ സഭയ്ക്കെതിരെ അഴിച്ചു വിട്ടാലും ദൈവജനത്തിനെതിരെ അഴിച്ചു വിട്ടാലും ദൈവ സഭയ്ക്ക് ദൈവ അത് കൂട്ടായ്മയ്ക്കെതിരെ അഴിച്ചു വിട്ടാലും ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ അത് ഭദ്രമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവജനം അവരുടെ നായകനായിരിക്കുന്ന അത് കർത്താവിനെ അത് പ്രത്യാശിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവരെ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതികൂലത്തിലും അവരെ തടഞ്ഞിരുത്തുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല അതാണ് നാം മുൻകാല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് സഭയ്ക്ക് വലിയ പീഡനം നേരിട്ടതായിട്ടും സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചതായ പീഡിപ്പിച്ച ശക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അവരെ പീഡിപ്പിച്ച പലരെയും അത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നാമവിശേഷമായി പോയപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങാതെ ഇന്ന് ഒരു വലിയ ശക്തിയായി ദൈവത്തിനെ ജനം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് തെളിവാണ് അതാണ് നാം കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം അതെ ഹിറ്റ്ലർ ഏതാണ്ട് അറുപത് ലക്ഷം ജനങ്ങളെ യഹൂദന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ സകല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നമായ നിലയിൽ ആ കൊച്ചു രാജ്യം കേരളത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗമേ ഉള്ളൂ ആ രാജ്യം ഇന്ന് വളരെ വൻശക്തിയായി ലോകത്തിലെ സകല രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും അത് ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഹിറ്റ്ലറോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടയാളികളോ ചരിത്രത്തിൽ കെട്ടടങ്ങിയപ്പോഴും ദൈവജനം ശക്തിപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനം അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് മുന്നേറിയ ചരിത്രമാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിലുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സംഭവം നമുക്കറിയാം മോശയുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രണ്ടു മക്കള് ഈ മോശ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായി ഒന്ന് അഹരോനാണ് ഒന്ന് മിരിയാമാണ് മിരിയാമാണ് മൂത്ത സഹോദരി മിരിയാമിന് താഴെയാണ് അഹരോൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റൊരു കുഞ്ഞും കൂടെ ജനിച്ചു അവൻ മോശ മോശ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാം തിരുവനന്തപുരം പരിശോധിച്ചാൽ എബ്രാല് അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തിയൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മോശ ദിവ്യ സുന്ദരനായിരുന്നു 
ഹി വാസ് നോ ഓർഡിനറി ചൈൽഡ് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല അവനിൽ എന്തോ ദൈവികത്വം അവൻ്റെ ജനനത്തെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അത് രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദർശിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു മോശയുടെ ജനനത്തിൽ ശിശു സുന്ദരൻ എന്ന അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭയത്തെ കീഴടക്കണം ഇന്ന് പലരും പലയിടങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിനെ പേടിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പീഡനം ഭയന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആസന്ന ഭാവി ലോകത്തെ അതെ ലോകത്തിലെ വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിലും ദൈവജനത്തിനും ദൈവസഭയ്ക്കും ദൈവ മക്കൾക്കും ദൈവ ആരാധനയ്ക്കും ഉണ്ടാകും എന്നതിന് തർക്കമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയത്തെ കൂട്ടുവാനല്ലാത്ത ഭയത്തിന്റെ തീവ്രതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള മറിച്ച് ഭയത്തെ കീഴടക്കുവാൻ കഴിയണം അതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതികൂലത്തെയും ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും ഏത് മാറാരോഗത്തെയും ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും ഒക്കെ ജയിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയും പക്ഷെങ്കിൽ അതിനാധികാരികമായി നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തുള്ള ആശ്രയമാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് വിശ്വാസം ഭയത്തെ കീഴടക്കുന്നു ഈ രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ നാളുകളായി നിങ്ങൾ ഭയത്തിനടിമയാണോ ഉൽക്കണ്ഠയ്ക്ക് അടിമയാണോ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിമയാണോ നിങ്ങളുടെ നാള് നാളുകളെ കുറി കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് നാളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ അതെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയത്തിനടിമയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണോ ഈ രാത്രി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കണം വിശ്വാസം ഭയത്തെ കീഴടക്കുന്നു മോശയുടെ പ്രായമുള്ള കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ നൈൽ നദിയിൽ എറിഞ്ഞു കളയുവാനാണ് അതെ ഫറവോൻ കൽപ്പന കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എബ്രായ സൂതി കർമ്മണികളെ ആ നിലയിലാണ് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്ത് അവരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എബ്രായരുടെ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും അതെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നൈൽ നദിയിൽ എറിയണം അങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ കൽപ്പന ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഈ മോശയുടെ സമകാലികരായി തീരേണ്ട അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൈൽ നദിയിലെ മത്സ്യം വിഴുങ്ങിക്കാണും അനേക കുടുംബത്തിൽ അല്ലലും അലച്ചലും കണ്ണുനീരും മുറവിളിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കാണും അവരുടെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബം നിലനിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ ആദ്യ ജാതൻ പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതെ മൗനമായിരിക്കും ദൈവമല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിയ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടുക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കൊന്നൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അംഗബലം കുറയ്ക്കണം അവരുടെ ശക്തിയെ അത് ക്ഷയിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പറവോനെടുത്ത തീരുമാനമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ ഈ കുഞ്ഞിനെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരികയാണ് ദിവ്യ സുന്ദരനായ ഒരു കുഞ്ഞ് അതിലെന്തോ ദിവ്യ അത്ഭുതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യമായ ഗുണങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവൻ ആരായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിലയിലായി തീരും ഇവനിലൂടെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ ഒരു വലിയ വിമോചനം എന്ന് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അതിന്റെ ആഴം ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അവനൊരു ദിവ്യ സുന്ദരനാണ് എന്ന് കണ്ടവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നെ കേൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ മോശയുടെ മാതാപിതാക്കളെ എക്കാലത്തും വളരെ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറകളെ ഒരു മഹാപുരോഹിതനെയും ലോക ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ യഹോവയായ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ട ഒരു പ്രവാചകനെയും ഒരു വലിയ മിരിയാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചികയെയും ഈ അതെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് ജനനം കൊടുക്കാൻ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് ദൈവിക പദ്ധതിയായിരുന്നു ആ ദൈവാലോചനയുമായിരുന്നു മോശയുടെ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മൂലം അവരുടെ മകനെ അവർ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഈ മകനെ ഇനിയും രക്ഷിക്കുവാൻ ഇവനെ ഇനിയും വളർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ അതെ അവൻ സുരക്ഷിതനാണ് അവൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഭയത്തെ അതെ മുഖവലയ്ക്ക് പോലും എടുക്കാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്കോണം അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പലപ്പോഴും ഭയം നമ്മെ പുറകോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് സംബന്ധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ ഒരു സാക്ഷീകരണം ഞാ ഞാനും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ
അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഞങ്ങളെ അതെ പരിഹസിക്കും അവഗണിക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ തൊഴിലില്ല ആ നിലകളിലേക്ക് അവർ ഞങ്ങളെ മടക്കി അയക്കും എന്ന ഭയം മൂലമാണ് പലരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ മറ്റുള്ളവരോട് പോലും പറയാൻ എന്തിനേറെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട് പോലും പറയുവാൻ പലർക്കും ത്രാണിയില്ല പലർക്കും ധൈര്യമില്ല ഈ രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യകുർമാ ദൂതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നു ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചോ പറയാനുള്ള ആ ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ കുറിച്ചോ പറയാനൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ രാത്രി പരിശോധിക്കണം വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഭയത്തെ കീഴടക്കുന്നു ഒരുപാട് ഇതിനാധാരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കും ധാരാളം വചനങ്ങൾ തിരുവചനത്തിലുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കടമകളിലേക്ക് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് അതെ ചെന്നെത്തണമെന്ന് അവനെ സഹായം അവനെ അതിനായി ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസമാണ് നാം അറിയപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികൾ എന്നാണ് സെവന്തലെ അഡ്വൻറ്റേഴ്സ് വിശ്വാസികൾ എന്ന പേരോ പറ ആ പേരോ പറയുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ആധികാരികത കർത്താവിന്റെ വരവുമായിട്ട് ദൈവികമായ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കുറെ കൂടി ആധികാരികമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഭയം നമ്മെ കീഴടക്കുന്നുണ്ടോ ഭയത്തിനടിമയാണോ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവില ആശ്രയം കുറയുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം കുറയുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെയും വെല്ലുവിളികളെയും അത് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസം ഭയത്തെ കീഴടക്കുമോ ഈ പ്രായത്തുള്ള അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ നൈൽ നദിയിൽ എറിയപ്പെട്ടു പക്ഷെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കർക്കശമായ നിയമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതെ അജ്ഞാനുവർത്തികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ അതിസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ഒന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ മാതാപിതാക്കളെ പുറകോട്ട് അതെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നില്ല അവരുടെ മകനെ മൂന്ന് മാസം വരെ അവർ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു പിന്നീട് കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരികയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിലും അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി ആ പെട്ടകത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ കടത്തി കീലും പശുവും എല്ലാം തേച്ച് നൈൽ നദിയിൽ ഒഴുക്കി വിടുമെന്ന് നിൽക്കണം അവരെ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ മകനെ വളർത്തണം അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് അവനെ വളർത്തണം എന്നാണ് അവരുടെ അതിയായ ആഗ്രഹത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ അതെ ശത്രുവിന്റെ പക്ഷത്തുള്ള അതെ ഭരമോന്റെ പുത്രി ഈ എബ്രായ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി ഒരു മകനെ പോലെ വളർത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്ത് ശ്രേഷ്ഠമേറിയ കാര്യമാണെന്ന് നാം ഈ രാത്രിയിൽ മറക്കരുത് ഭരമോനാണ് എല്ലാ എബ്രായ ബാലന്മാരെയും നൈൽ നദിയിൽ അതെ എറിഞ്ഞു കളയണമെന്ന് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഭരമോന്റെ അതേ പുത്രിയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ അതെ എടുത്തു വളർത്തു എന്നൊക്കെ നിർബന്ധിതയായിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്കും തടയാൻ സാധ്യമല്ല ശത്രുവിൽ കൂടി തന്നെ ശത്രുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കൂടി തന്നെ ആ പൈതലിനെ അതെ വളർത്തുവാനൊക്കെ വേണം ദൈവത്തിന് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പദ്ധതി തന്നെയാണ് ആ കാര്യം മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാം എലിയാവിന്റെ വിഷയത്തിലും കാണുന്നത് എലിയാവാണ് ദേശത്ത് മഞ്ഞയും മഴയും പെയ്യുകയില്ല ദേശം മുഴുവൻ കുടിയക്ഷാമം നമുക്കറിയാം ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഏലിയാവിനെ കാക്ക പോറ്റിയത് ഭരവോൻ ആകാവ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പവും ഇറച്ചിയും തിന്നാണ് ശത്രുവിനെ കുടുംബത്തിലെ ആഹാരം കൊടുത്താണ് ദൈവം ഏലിയാവിനെ ദൈവത്തിന് വഴി അസാധാരണമായ വഴിയാണ് പലപ്പോഴും ഞാനോ നിങ്ങളോ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ചിന്തിക്കാത്ത നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വഴികളല്ല എന്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ എന്റെ വിചാരങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ പോകുന്നു കോവിഡിനെ പായുന്ന ആരാധന മുടക്കുന്നു ആരാധനയെ അതെ മുടക്കുക ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ പല കാര്യങ്ങളിലും ലോകപരമായ കാര്യങ്ങളെയാണ് പലരും ഭയക്കുന്നത് എന്നാൽ തിരുവചന ഇങ്ങനെ രേ
അവര് അധികാരികളെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യൻ പുറകിലുമാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ വളരെ ആധികാരികതയോടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് ദൈവജനം വേണ്ടും പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരിൽ ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരിൽ ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുന്നവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര വിശ്വാസമോ വേണ്ടത്ര ധൈര്യമോ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അതാണ് പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം ഈ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിയോടെ പ്രകോഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ അത് ഭയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന സാത്താന്റെ ഒരു വലിയ തന്ത്രമാണ് നാം ആര് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് വിശ്വാസന ശ്രേഷ്ഠത ഭയത്തെ കീഴടക്കുന്നു രണ്ട് വിശ്വാസം നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നാം ആരുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് നാം ഏതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജീവനും മരണവും വെച്ചിരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹവും ശാപവും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വീതി ഏറിയതും വിശാലവും വിശാലമേറിയതും ഇടി ഇടുങ്ങിയ വഴിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു നന്മയും തിന്മയും അനുഗ്രഹവും ശാപവും ജീവനും മരണവും വലിയതും വിശാലവും വലിയതും ഇടുങ്ങിയതും ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാം ഏതിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നാം ആരുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ മോശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നാം വായിക്കുന്നത് എബ്രഹ ലേഖനം തന്നെ ഇനി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ മോശത്താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തേക്കാളും ദൈവജനത്തോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്തു വിശ്വാസം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു നാം എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നാം ഏതിന്റെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ആത്മീയമായത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഭൗതികമായതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്കറിയാം അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസവും ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസവും നമുക്കറിയാം അബ്രഹാം ദൈവമോച്ചയ്ക്ക് മാത്രം നോക്കിയാണ് ഇറങ്ങിയത് യോർദാന്റെ നീരോട്ടമുള്ള മണ്ണിനെ കുറിച്ചോ യോർദാന്റെ പട്ടണങ്ങളെ കുറിച്ചോ യോർദാന്റെ ഫലപുഷ്ടമായിരിക്കുന്ന മണ്ണിനെ കുറിച്ചോ അബ്രഹാമിന് ഒരിക്കൽ പോലും കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല അബ്രഹാമിന് താൻ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല താൻ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് കണ്ടപ്പോൾ അത് മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു വിശ്വാസമല്ല അബ്രഹാമിനെ ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ലോത്തു അബ്രഹാമവും തമ്മിൽ വേർപിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം പറയുന്നത് നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലാണ് ദേശം മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ നിന്റെ തീരുമാനം അറിയിക്കണം നീ ഇടത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ വലത്തോട്ട് നീ വലത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടത്തോട്ട് വിശ്വാസമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏതിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനോട് ചേരുവാനാണ് ഏതിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുവാനാണ് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ശാന്തമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം തിജിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു സ്വാർത്ഥനല്ല ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു കർക്കശക്കാരനല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ ശക്തമായി പീഡിപ്പിച്ച് ദൈവിക വഴികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല മനുഷ്യന് ദൈവം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പവർ ഓഫ് ചോയ്സ് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യനും അത് ചിലർ ശരിയായ ദിശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ വണ്ണം അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റു പലരും അത് ദൈവ വഴികൾ വിട്ട് ദൈവ ഹിതപ്രകാരമല്ലാത്ത പാതയിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ലോത്തു നോക്കിയപ്പോൾ യോർദാന്റെ പ്രദേശമെല്ലാം വളരെ നീരോട്ടമുള്ളതെന്ന് കണ്ടു അപരകം വെറും ശൂന്യം മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ഫലപുഷ്ടിയില്ല അവിടെ നന്മയില്ല അവിടെ ഉയർച്ചയില്ല അവിടെ അനുഗ്രഹമില്ല അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല നന്മയുടെയോ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയോ വഴികളൊന്നും ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു മേഖല വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പക്ഷേ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അബ്രഹാം വിജയ ശ്രീലാളിതനായി ചരിത്രത്തിൽ 
അതെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ ഗോളത്തില് സകല ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവായി സകല വിശ്വാസികളുടെയും അപ്പനായി അതെ പിതാവായിട്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ലോത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ മോശ ഇവിടെ വിശ്വാസമാണ് മിശ്രേമിലെ സമ്പത്ത് മിശ്രേമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ പാപത്തിന് തൽക്കാല ഭോഗത്തേക്കാൾ പരമോന്ന പുത്രിയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനത്തോട് കൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആ കഷ്ടതയാണ് മോശ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്കറിയാം പരവാന്റെ പുത്രിയുടെ മകനായി നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം മിശ്രേമിലാണ് വളർന്നത് മിശ്രേമിലെ സകല ജ്ഞാനവും അഭ്യസിച്ചു അടുത്ത പറവോനായ കിരീട കിരീടധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ മിശ്രേമിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ മിശ്രേമിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ് ഓരോ മമ്മിയും പിരിമണ്ടും അതെ വെട്ടിത്തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കൊടാന കൂടി കണക്കിന് അതെ രത്നങ്ങളും വില കൂടിയ അമൂല്യ നിധികളും മിശ്രേമിൽ ഉണ്ട് ഒരു പറവോൻ മരിക്കുമ്പോൾ പറവോന്റെ സൈന്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രത്നങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തും സകലതുമായിട്ടാണ് പറവോനെ അടക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു വലിയ പിരമണ്ടായി പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് ആ മിശ്രേമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ച് നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ വരുമരാഴികളെ കുറിച്ച് മോശയ്ക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അറിയാം എന്നിട്ടും മോശ അതിനെയൊക്കെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തോടു കൂടെ കഷ്ടമനയിപ്പാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നാം ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് നാം ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നാം ആരുടെ പക്ഷത്താണ് ചേരേണ്ടത് നാം എവിടെയാണ് നിലകൊള്ളേണ്ടത് നാം എന്താ എന്തിന്റെ എന്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ അതിനായി ശക്തീകരിക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് പർവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ത്യജിച്ച് അത് ഇത്രോവിന്റെ ആടുകളെ മേയിക്കുന്ന ആ മരുഭൂമിയിലേക്ക് മോശം ഇറങ്ങി തിരിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ അവന്റെ വിശ്വാസമായിരുന്നു ആ പറവോന്റെ പിൽക്കാലത്ത് നാം കാണുന്നത് പറവോന്റെ ദൈവമായിട്ടാണ് ദൈവം മോശയെ മിശ്രമിലേക്ക് അയക്കുന്നത് മോശ പറയുന്നതാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മോശയിൽ കൂടിയാണ് ദൈവം അവിടുത്തെ ജനത്തിനൊരു വലിയ വിമോചനം ഒരുക്കുന്നത് മോശയാണ് ഇസ്രായേലിനെ ആ പാലിൻ തേനു കൂടുന്ന കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തക്കോണ ദൈവം മോശയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു നമുക്ക് സമയമുണ്ട് നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം സ്വാധ്യതകളുണ്ട് സ്വാധീനമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വാധീനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആ കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം അതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജഡീക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആരും കൂച്ചുവിലങ്ങിടുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആരും ഹനിക്കുകയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് മോശയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ദൈവജനത്തിന്റെ കൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക മിശ്രേമിലെ താൽക്കാലിക ആ ഭോഗം നമ്മുടെ ഇന്ന് മന പല മനുഷ്യരും അവരുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് വളരെ താൽക്കാലികമായ ചില ഭോഗ ഇച്ഛകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജഡത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജഡത്തിന്റെ ചിന്തകൾക്കും മനസ്സിന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പലതും തെരഞ്ഞെടുത്ത് സമയം കളയുന്നത് പക്ഷെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കണം വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിശ്വാസം പ്രസ്താവിക്കുന്ന വിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏതിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടുള്ള ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം എന്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്തിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മൂന്ന് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ദർശനത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു 
ഇബ്രാലേഖനം പതിനൊന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം വിശ്വാസത്താലവൻ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാൽ രാജാവിനെ കോപം ഭയപ്പെടാതെ മിശ്രം വിട്ടു പോന്നു രാജാവിനെ മോശം ഭയന്നില്ല രാജാവിന്റെ കോപോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സാഹചര്യമോ മോശ അല്പം പോലും പുറകോട്ട് വലിച്ചില്ല വിശ്വാസത്താൽ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിന്നു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ദർശനത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു നമ്മൾ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടല്ല കർത്താവിന് ക്രൂശുമരണം കണ്ടിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമൊരുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദർശനമാണ് കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ദർശനമാണ് ദർശനമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതും നാം വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നഖവും പ്രവചനത്തിൽ ഞാൻ ഇലയ്ക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ദർശനത്തിന് അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു അതിനായി കാത്തിരിക്കുക അത് വരും നിശ്ചയം അതിനായി കാത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ദർശനം എങ്ങനെയുള്ള ദർശനമാണ് നാം എന്തിനെയാണ് നാം ദർശനമാണ് വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ദർശനത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് കലാനാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശം ഉറ്റുനോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മോശ ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര തലവന്മാരെ അയച്ചു നമുക്കറിയാം പശ്ചാത്തലം അവരേതാണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവിടുത്തെ എല്ലാം കണ്ടു അങ്ങനെ എഫ്രൈം ഗോത്രത്തിൽ അത് ന്യൂന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന യോശുവായും യുഗത ഗോത്രത്തിൽ എഫിന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന കാലവും അവരും ഇതിനെ ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പന്ത്രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ കനാട്ടിൽ ചെന്നു ദേശം ഉറ്റു നോക്കി അവിടുത്തെ ഫലങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു അതിലെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൺ കുളിർക്കെ മനസ്സ് കുളിർക്കെ അവരവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചു മടങ്ങി വരികയാണ് സാധാരണക്കാരല്ല സഭയുടെ മുമ്പിൽ ദർശനമുള്ള തീരുമാനമുള്ള വിശ്വാസമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സമർപ്പണമുള്ള പ്രത്യാശയുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് അയച്ചത് അവരെ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ വളരെ പരിശോധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അതെ ആൾ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ രീതിയല്ലത് ഇന്ന് പല പലപ്പോഴും പലയിടത്തും ദൈവവേല പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ദർശനവും കാഴ്ചപ്പാടും ഇല്ലാത്തവരെ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ആത്മീയ ദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊരു സെക്കുലർ ഫീൽഡ് അല്ല ഒരാ ഒരു ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ തലപ്പത്തിൽ സ്ഥാനത്തിൽ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള ദൈവീക കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാകണം പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തീരുമാനപ്രകാരം സ്വന്തം ഇച്ഛ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒക്കെ പലരും പലരെയും പല പലതിനും അതെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പലരും ഇന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കും അതറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കണ്ടും കേട്ടും വളർന്നവരാണ് നാം പക്ഷെങ്കിൽ ദർശനം മോശം പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചു അവർ മടങ്ങി വരികയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മോശി അവരോട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന പാലം തേനു വിടുന്ന കനാൻ നാടാണ് ആ കനാൻ നാട് ഒറ്റ നോക്കുവാൻ പോയ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം ദൈവം എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളെ അയക്കുന്നത് ദൈവം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്താണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് കാലാകാലങ്ങളായി ദൈവം ചെയ്ത വാക്തത്വ നിവർത്തികരണം ഏത് നിലയിലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ശാന്തമായി ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി ജനങ്ങളെല്ലാം മോശയുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് സഭ മുഴുവൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും അതെ വന്ന് അതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ പത്തു പേരുടെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം ആ ഭാഗം പലപ്പോഴും നാം കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല 
ഈ പത്ത് പേരും വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ പോതി ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അനുഭവിച്ചു അതെല്ലാം ദൈവിക നന്മയാണ് അതിന് യാതൊരു തർക്കവും ഞങ്ങൾക്കില്ല എല്ലാം ശരിയാണ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അത് വെറും പാഴും ശൂന്യമായ ഭൂമിയല്ല അതൊരു മരുഭൂമിയല്ല അത് വളരെ മനോഹരമായ അതേ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ നാടാണ് അതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചില കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ദർശനം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ദർശനം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ദർശനവും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ഏത് നിലയിലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ദർശനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് സഭയോട് നിങ്ങൾക്ക് കൂറില്ലെങ്കിൽ സഭയോട് നിങ്ങൾക്ക് വിരക്തി തോന്നി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ സഭയുടെ അംഗമാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുമായി ഒത്തുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർശനം കൂടിയെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ദർശനത്തിന് മങ്ങലേറ്റ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നാണ് അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്തിൽ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസം ശരിയായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് ശരിയായ നിലയിലായിരുന്നില്ല ആരുടെയൊക്കെയോ പ്രേരണയാൽ ആരുടെയൊക്കെയോ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുന്നത് അത് നേരെ മറിച്ച് സഭയോ സഭയുടെ വിശ്വാസമോ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറകോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദർശനമാണ് ആ കാര്യം മറക്കരുത് ഈ പത്ത് പേര് കനാട്ടിൽ കണ്ട കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ മകത്വമേറിയ കരം കണ്ടു ദൈവ പ്രവൃത്തി കണ്ടു ദൈവിക അടയാളം കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആ വലിയ മകത്വം അവർ ദർശിച്ചു എന്നിട്ടും പത്തു പേര് കണ്ടത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ എപ്പോഴും പിടിച്ചൊലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അനാക്കിന്റെ പുത്രന്മാരായിരിക്കുന്ന ശേഷായി തൽമായി അഖിമാൻ എന്ന മൂന്ന് പേരെയാണ് അവരവിടെ കണ്ടത് അനാക്കിന്റെ പുത്രന്മാരെ അവർ പണിത കോട്ടകളെ അവർ പണിത മതിലുകളെ അവരുടെ കയ്യിലെ കുന്തങ്ങളെ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലെ ആയുധങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ദർശിച്ചത് അവരുടെ വാക്കും അവരുടെ പെരുമാറ്റവും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകളോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ സംസാരങ്ങളോ രീതികളോ ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് തടസ്സമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് തടസ്സമായി തീരുന്നത് തീരേണ്ടത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നാം ആരെയുമല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദർശനം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദർശനം അത് ശക്തിപ്പെടണം ആ ദർശനം ദർശനത്തിന് മൂർച്ച ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വിശ്വാസം ദർശനത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുവാൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി അണുവിട പോലും ചലിക്കാതെ വ്യതിയരിക്കാതെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ ദർശനമാണ് ആ ദർശനം അതിന് മൂർച്ച കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് പേര് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അനാക്കിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു അത് കേട്ട് സഭ കരഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രം യോശുവായും കാലേവും അവരെ അനാക്കിയ മലന്മാരെ കണ്ടു അവരുടെ സംസാരം കേട്ടു അവരുടെ കോട്ട കണ്ടു അവരുടെ കൊത്തളങ്ങൾ കണ്ടു അവരുടെ കയ്യിലെ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടു പക്ഷെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ ജയിപ്പാൻ ശക്തനായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെയാണ് അവർ ആശ്രയിച്ചത് അതാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ അവർ കാണുന്നത് നമ്മെ വിളിച്ചവൻ ദൈവമാണ് നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവമാണ് നമ്മെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ട ദൈവമാണ് സഭയല്ല സഭയുടെ നേതൃത്വമല്ല സഭയിലെ പാസ്റ്ററല്ല സഭയുടെ പഠനങ്ങളല്ല എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് നാം ദൈവത്തിലാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ നേതൃത്വവും സഭയുടെ പഠനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും തത്വങ്ങളോ അല്ല മറിച്ച് 
നാം ദൈവത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതായി സഭയെയോ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തെയോ അത് നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങളെയോ മാനങ്ങളെയോ നമ്മുടെ ഭൗതികത്തെയോ നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തെയോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദർശനത്തിന് മൂർച്ച കൂടിയാലോ നമ്മുടെ ദർശനത്തിന് മൂർച്ച കുറയത്തേ ഉള്ളൂ യേശുവായി കലവും അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് അവരുടെ ദർശനത്തിന് മൂർച്ച കൂടുവാനും അവർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വാക്തത്തെ കനാലിലെത്തുവാനും അവർക്കിടയായി തീർന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസവും ആ വിശ്വാസത്തോട് അനുബന്ധിച്ച അവരുടെ ദർശനവുമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത് പറവോന്റെ കോപം സാമ്രാജ്യം തനിക്കെതിരെ നിന്നിട്ടും ദർശനത്തിന് ശക്തി കുറഞ്ഞില്ല ദർശനം ശക്തിപ്പെട്ടു നാൽപ്പത് വർഷം വിദ്യാനിലെ കൊടും തണുപ്പും ചൂടും ഇതെല്ലാം സഹിച്ചിട്ടും മോശയെ കൂടുതൽ പ്രാപ്തനാക്കിയത് അവന്റെ ദർശനമായിരുന്നു ആ ദർശനം അവനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഇത്രോവിന്റെ ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ടാണ് മോശ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം നടന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ സാഹചര്യവും ആ തിക്താനുഭവവും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒന്നും മോശ പുറോട്ട് വലിച്ചില്ല മോശ അദർശനായ ദൈവത്തെ കണ്ടു ആ ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വങ്ങളെ കണ്ടു ആ ദൈവിക ദർശനം കണ്ടു ആ ദൈവിക ദർശനത്തിന് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനിടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മക്കളെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദർശനത്തിന് മൂർച്ചു കൂട്ടുന്നു നാല് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ആശ്രയത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്താൽ അവൻ കടിഞ്ഞൂലുകളുടെ സംസ്കാരകൻ അവരെ തുടരിപ്പാൻ പെസകായും ചോരത്തിളയും ആചരിച്ചു ഇതിന്റെ ആന്തരിക മർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല വലിയ ഇതിന്റെ അന്തസത്തെ വേണ്ടും പോലെ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവിക വാക്കുകളാണ് മോശ അതിജീവൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മിശ്രേമിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കടിഞ്ഞൂൽ സംസ്കാരം നടമാടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്ന് അതിന്റെ രക്തം കട്ടളക്കാലിൻ മേലും പുറമ്പുടി മേലും പുരട്ടിയാലുള്ള ലോജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള ആ യുക്തിക്കപ്പുറത്ത് കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ മോശയെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് ദൈവവിശ്വാസമായിരുന്നു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ആശ്രയത്തെയാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് നാം ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് നാം ആരോ ആര് ആരിന് ആരിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിത അന്ത്യം അത് നാം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ പറയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ആശ്രയം ദൈവത്തെ വ്യക്തികളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദാവിത് പറഞ്ഞത് സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യപുത്രനും ആശ്രയിക്കരുത് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആശ്രയം കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ന് പലരും പലതിനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് മരുതുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ട് മക്കളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ട് സമ്പത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ട് തലമുറകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ട് ചുറ്റുപാടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അധികാരികളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ നാം വ്യക്തികളെയും മത മരുന്നുകളെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നാം ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആശ്രയിച്ചു നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തും പൗലോസ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഐ നോ ഹു മൈ ഹാവ് ബിലീവ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആരെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ എന്റെ ഉപനിധിയാണ് ആ ദിവസം വരെയും സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനാണ് പല വെല്ലുവിളികളുടെയും പല പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ പൗലോസിനെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് അവന്റെ ദൈവത്തുള്ള ആശ്രയവും വിശ്വാസവുമായിരുന്നു ആ വിശ്വാസമായിരുന്നു ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ആരുടെ പക്ഷത്താണ് ചേരേണ്ടത് എന്ന് അവനെ അതിനായി ഒരുക്കിയത് പ്രാപ്തനാക്കിയത് വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ബാലന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ശത്രുക്ക് മേശക്ക് അഭേദന കോപ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ നെബുക്കനെ സ്രവർക്കിട്ട പേര് പക്ഷെ ആ എബ്രാഹിം ബാലന്മാർ രാജാവിന്റെ കോപം ഭയപ്പെടാതെ തീച്ചുകളെ ഭയപ്പെടാതെ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും രാജാവെ അങ്ങ് നിർത്തിയ ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അത് അവരുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവരെ രക്ഷിപ്പാനിടയായി തീർന്നു ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു അത് ദാവീദിനെ രക്ഷിപ്പാൻ സബലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാക്കി 
എല്ലാം കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന യാക്കോബ് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവമേ നീയാണ് എന്റെ ദൈവം നീ എന്നെ മടക്കി വരുത്തിയാൽ ഞാൻ ഈ കലാലയമാക്കും നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരും നീ എന്റെ ദൈവമായിരിക്കും എന്ന് പറയുവാൻ യാക്കോബിനെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് ദൈവത്തിലുള്ളവന്റെ ആശ്രയമായിരുന്നു അഞ്ച് വിശ്വാസം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുന്നു പ്രതിസന്ധികളാണ് അബ്രഹാമിന്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു മകൻ ജനിക്കും ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഈ മകനിൽ നിന്ന് നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ പറവകളെക്കാൾ ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാൾ കടൽക്കരയിലെ മണലിനേക്കാൾ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുവാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനെ അംഗീകരിപ്പാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ അബ്രഹാമിനെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് അവന്റെ വിശ്വാസമായിരുന്നു അബ്രഹാം അതുകൊണ്ട് തന്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി വിശ്വാസം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വാക്കുകൾക്കിടെ വിരാമമിടുകയാണ് നാം വിശ്വാസന ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് വിശ്വാസം ഭയത്തെ കീഴടക്കുന്നു രണ്ട് വിശ്വാസം നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു മൂന്ന് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ദർശനത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു നാല് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ആശ്രയത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു അഞ്ച് വിശ്വാസം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ പോകുന്നു വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധികാരത്തിലുണ്ട് ഈ പ്രതികൂലങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ അടിയോർച്ച വലിയ വിശ്വാസം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് നാം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാൻ പോലീസ് പറയുന്നു വിശ്വാസം കൂടാതെ ആർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആരിലാണ് നാം എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നാം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കണം ഈ രാത്രിയിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് ഞാൻ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്ക് മാറാകട്ടെ അമേൻ ഇന്നത്തെ വെസ്പർ സർവീസിൻ്റെ അവസാനമായി പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പാട്ടുപാട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ്
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം നാം കേട്ട ആലോചന പ്രകാരം നമ്മെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം മനുഷ്യപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവൻ വിശ്വാസം കൊള്ളതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവ് ഈ ശാന്തമായ രാത്രിക്ക് ആയി സ്തോത്രം അടിയങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച കൃപയ്ക്ക് ആയി സ്തോത്രം കാലം അതിന് അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതികൂലങ്ങളും രോഗങ്ങളും ആണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ന് അടിയങ്ങൾ അറിയുന്നു ഞങ്ങളെ പൂർണമായും രക്ഷിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിന് ശാശ്വതമായ ഒരു സമാധാന പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ കർത്താവ് അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ സമ്മതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ കുറവുകൾ ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ച താഴ്ചകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ദീർഘനാളുകൾ അടിയങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച കൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഈ കാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ഒരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതെ അങ്ങേ ലാശ്രയിപ്പാൻ തക്കണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ബലഗീണതകളും കുറവുകളും ക്ഷമിക്കണം ഈ രാത്രി തലവണക്കിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നാളുകളായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യവും ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ കോവിഡിൻ്റെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അതിരൂക്ഷമായി അടിയങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അതിൻ്റെ നടുവിലും മധ്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി തണലായി ഞങ്ങളെ കൈവിടാതെ ഞങ്ങളെ അന്ത്യത്തോളം നടത്തുവാൻ അങ്ങ് വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് ഉറച്ചു മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ കാത്തുപരിപാലിക്കണം പരി ദൈവത്തിന് കൃപ അവരോട് കൂടി ഇരിക്കണം ആതുര സേവന രംഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അതുപോലെ സമൂഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചുറ്റുപാടുകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് അതിർത്തിയിലായിരിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനെ എല്ലാം കാക്കണം സഭയെ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തെ സഭയുടെ നേതാക്കന്മാരെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തക ഗണത്തെ എല്ലാം കർത്താവ് കാത്തുകൊള്ളണം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് അവരുടെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ രോഗം ദുഃഖം പ്രയാസം പകർച്ച വ്യാധികൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിപ്പാൻ അവരെ സഹായിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അമർത്തിയായി അനുഗ്രഹിച്ച് ബലപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവമേ യൂട്യൂബിലൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയെ മാനിക്കണം ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായി ഈ ദൈവമേ യൂട്യൂബിൽ മിനിസ് മിനിസ്ട്രിയെ ഇത്രത്തോളം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കട്ടെ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങിയ ഒരു നല്ല പ്രഭാതം കാണുവാനും പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഒടുവിൽ അവിടുന്ന് മേഘാരൂഢനായി അവിടുത്തെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാൻ അവിടുന്ന് ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ കോടാനകോടി ദൂതന്മാരെ വീഴുന്നുള്ളി വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരുക്കുന്ന നിത്യരാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണാനിടയാക്കണമെന്ന് അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രനെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനുമായ ക്രിസ്തുവേശ്വര നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാകണം തിരുരാജ്യം വരണമേ തിരീക്ഷം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നൽകി തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ദുഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വം എന്നിവന്നേക്ക് അങ്ങേക്കുള്ളതാകുന്നു ആമേൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുറവയും സമാധാനവും അടി